Vaklı Çarşı'dayız. Size biraz Mardin'in çarşı kültüründen bahsetmek istiyorum. Tarihsel süreç şöyle gelişiyor. 16. yüzyılda Kayseriye Çarşısı'yla Akkoyunlu Hükümler Kasım dönemine tarihleniyor bu çarşı. Bunun ardından Revaklı Çarşı geliyor 17. yüzyıl ve bu şekilde çarşı kültürü gitgide gelişiyor burada. Birçok çarşı açılıyor ve bu Mardin Dar Sokaklarındaki çarşılar labirent gibi hepsi birbirine çıkıyorlar. Çarşılarda neler bulabilirsiniz? Birçok şey bulabilirsiniz. Kuyumculuk, telkari, kalaycılık, kunduracılık gibi birçok zanaat var burada. Bunun dışında yine marangozcular var. Size marangozlar için özellikle bir çekim yaptım. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel beşikler falan yapıyorlar böyle. Hem e, bebeğin kendisi için beşik hem bebeğin oyuncağı için beşik falan yapıyorlar. Çok tatlı bir şeydi. Onu çektik sizin için özellikle. Bunun dışında yine dediğim gibi e, sıfır ürünler bulabiliyorsunuz burada. Bunun yanı sıra ikinci el kıyafet çok yaygın bir şekilde satılıyor burada. Özellikle buraya turistik amaçlı gelen e, kişileri kesinlikle görmelerini tavsiye ediyorum yani. Ben bir yerlere turist olarak gittiğimde alıyorum açıkçası ikinci el kıyafet. Çünkü çok kaliteli şeyler çıkabiliyor. Burada yöresel kıyafetlerin de ikinci eli var bu arada. Çok böyle tatlı, güzel kıyafetler var. Yani kadınların daha çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum açıkçası. Bunun dışında burada eşek sütü sabunu satılıyor yine çarşılarda. Baharatlar satılıyor. Eee ya birçok şey bulabiliyorsunuz. Halı, kilim gibi şeyler bulabiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Çarşıyı gezmeye devam edelim. Hoşçakalın. Bunlar ne diyeceksiniz? Bunlar kurutulmuş biber, kurutulmuş patlıcan ve kurutulmuş... Bu ne? <gülüyor> Selamet bu ne? Bunu bilmiyorum ama bu ikisini çok iyi tanıyorum. Bunların dolması ve sulu yemeği yapılıyor. Ben ölüyorum, bitiyorum bu yemekleri. Çok seviyorum. O yüzden sizin için özellikle çektim. <gülüyor> 